Muy buenos días, muy buenos días Auditorio de Reacción Informativa Nos encontramos en Emilio Barragán, si no me equivoco Y... ¿Cuál es esta calle? Ya, ah, Miguel Alemán, ¿verdad? Miguel Alemán en la Colonia Centro Frente al API, donde muchos lo conocen Les comento, aquí están limpiando, sacando basura Porque, eh, recordemos, se inundan las calles en Mazatlán Se inunda porque muchas perso personas somos inconscientes Y nos vale y dejamos la basura donde nos da la gana Y ahorita, esto es lo que provocamos Provocamos inundaciones, provocamos... Eh, a, ponemos en riesgo a familias, mujeres, eh, ponemos en riesgo a hombres también, a, también los dañamos nuestros automóviles, pero al parecer, pues algo que pues nosotros eh, no hemos escuchado a las autoridades, así está, lo que les digo es alemán, alemán y Emilio Barragán frente a la API, eh, en este momento están retirando basura y más basura, aquí a mi lado izquierdo, tiene una camioneta ya con basura también, eh, y ahorita... Eh, pasó también otra unidad, están poco a poco retirándola, allá una escoba que se llevó la, el, el agua, está toda esta zona pues inundado, pues como pueden observar poco a poco eh, están buscando como eh, que salga toda esta agua por ese canal pluvial, les comento, si seguimos, continuamos tirando pues basura a, la, a las calles, continuamos tirando basura, eh, donde se nos ponga, así vamos a estar cualquier día inundados en nuestras propias avenidas, se vamos a tener muchas pérdidas y luego, luego le vamos a echar la culpa al gobierno, señores, hay que pues mantenernos, vamos a circular un ratito por Emilio Mar Barragán eh, para ver cómo está y hasta dónde llega, vamos a, a, a ver, mételo, eh, vamos a ver ahí a la, a la gente donde está trabajando, eh, les comento, así se encuentra eh, esta zona, eh, se te va a caer, se va. Así se encuentra, ahí está trabajando para que digan la gente que no trabaja, vamos acá para la Emilia Barragán, voltea hacia este lado. Eh, vienen camiones, si sí hay ruta de camiones también, eh, algo muy importante, pero tenga mucha precaución eh, al momento de circular. Eh, hay puntos donde la verdad no se mira ni el camellón, eh, no vaya a provocar un accidente, hay que tener mucha precaución. Hay tubos, ¿sí? Esos tubos son de algunos eh, arreglos que están haciendo aquí por lo que es las calles aquí contigo a un lado, por lo que vamos a tener a circular con mucha precaución nosotros también. Esto es en Emilio Barragán, está la circulación muy lenta en esta zona. Vamos, vamos a, a estar realizando cortes conforme se vayan eh, moviendo, nos vayan moviendo aquí en la ciudad vamos a ir a algunas zonas donde se inundaron los comentan que Rosario estuvo inundado en el transcurso de la noche hubo gente que fue desalojada ya en un, al municipio de Rosario eh, hay que también tener precaución aquí hay un carro descompuesto señores, si su unidad sabe que no que se puede quedar pegado en la zona y si ve que está inundado pues no, no se meta eh, no arriesgue su vehículo, sabemos que es pues, muy caro componer un carro ahorita en este, en este tiempo, pues que la pobreza está casi extrema. Vamos a continuar por esta misma, esta misma avenida. Ahorita vamos allá, allá, vamos a bajar un poquito aquí. Bueno, vamos a bajar un poquito aquí. Eh, a ver, sí. No, no, más allá de estaciones adelante. Me voy a estacionar un poquito adelante para que vean la cantidad de basura que hay en esta calle que nos vamos a bajar. No, no vamos a bajar nomás aquí. Estacionense. Eh, vamos a bajarnos un poquito aquí para movernos hacia esta zona. Los invito a compartir la transmisión. Toma foto. Bueno, como les decía, a ver un segundo, disculpen por el movimiento tan brusco. Como les decía, eh, aquí estamos en Emilio Barragán. Vamos a hacer ahí un poco de tránsito. Hay elementos en aquella zona. Hay elementos, ya vienen elementos de tránsito. Recordemos que ayer se, eh, se dio. Se juntó. Sí, se, bueno, un segundo, ahí está. Eh, hubo reunión del Consejo de Protección Civil. Pues donde estaban informando de los trabajos que se iban a realizar aquí en Mazatlán. Cómo se iban a organizar. Eh, fíjense, todo esto se llenó de agua en el transcurso de la madrugada, la basura regada por esta zona y lo digo, no es culpa eh, del ayuntamiento, no es culpa de servicios públicos es culpa de la ciudadanía que en realidad eh, no, en los últimos tiempos nos vale dejar la basura donde sea, yo en varias ocasiones le, le he cuestionado de que me ha tocado ver a taxistas eh, policías camionero, gente particular, tirar donde se les pega la gana, tirar la basura, en este caso 
eh, hay mucha gente que se descarga a recoger lo que es hay mucha gente que se encarga lo voy a mojar se encarga de recoger botes está bien recoger botes y eso pero por favor esas personas pues que que no desbaraten las bolsas no desbaraten no, no desbaraten las bolsas así está inundado este de a ver qué calle es me voy a un poquito hacer para acá me voy a mojar es por donde está la cervecería esta zona es ahí por donde está la cervecería Ahorita veo un punto donde está la basura concentrada, eh, no se podía pasar por aquí. Todo esto está inundado, aquí está una chatarrera donde compran lo que son algunos fierros viejos. Vamos a pasar por acá, vamos a ver dónde hay una gran cantidad de basura también. No les miento, señores, no les miento, hay basura por doquier y la culpa no es de las autoridades. La culpa es de nosotros porque no somos conscientes de lo que es. Bueno, si somos conscientes simplemente... No hacemos caso, no nos gusta que nos digan, no tiren basura, porque nos enojamos, nos molesta. Eh, dice luego muchos, no, muchos me han dicho que por eso pagan impuestos, pero señores, eh, hay bastante basura en la ciudad de Mazatlán. Y por eso algunas colonias se inundaron hoy, eh, no se dieron abasto la, estas zonas que estaban, <coughs> que tienen, perdón, que tienen esas de alcantarillas para las aguas pluviales, si se fijan, botes, más basura, bolsas, bolsas llenas aquí de, de bules, de plástico, todo esto es el Emilio Barragán, yo no sé, eh, aquella gente que es de Mazatlán, si está pasando lo mismo en sus ciudades, está pasando lo mismo en sus ciudades, bolsas negras con basuras amontonadas, Aquí puede ser algunas empresas que se dedican a este tipo de... Y hacer este tipo de trabajo, que las avientan lo más a la calle, con la esperanza de que se las lleve, que se las lleve el, el carro recolector. Así es, así está Mazatlán, el bello puerto de Mazatlán. Si pueden ver un mar de basura. Pueden ver un mar de basura en esta zona. Yo no sé, les digo cómo está en, sus, en otras ciudades, pero lo que es mi bello puerto de Mazatlán, así es. Estas son las calles preciosas de Mazatlán después de la lluvia. Les comento, muchas de ellas, pues, hasta un señalamiento de tránsito, una tapa de drenaje, una tapa de drenaje, aquí está, eh, botellas. Eh, ¿Qué más? Centro, por ejemplo, Flores, Benito Juárez, ¿cómo amaneció? Ah, ya amanecido inundado, ahorita parece que ya están destapándolas también. Eh, conos, palmas de pintura, carteras de huevo. No hay paso, señor, se va a inundar. No hay. Ya me preguntaron que por aquí tiene que uno de los cursos de capitanía. Ah, ok. Pero pues ya ve que estoy inundado, ¿verdad? Está todo inundado ahorita. No, ok, o, o sea, nomás quiero saber dónde se hacen los cursos. Ah, ok. No, no, no sabes. No. Porque me dijo un chaval ahorita que aquí dando la vuelta a uno de edificios. A ver, ¿cuál es ese? Bueno, como escucharon, ahí está. Pueden ver el centro. Este es eh, por Emilio Barragán, así está. Vamos a pasar un poquito para acá. Eh, el señor intentó llegar ahí donde se dan unos cursos de capitanía, pero pues no, no se puede. Este es el camión eh, Libramiento Libramiento Juárez Que se va a traer una gran ola Así que me voy a hacer para acá Y sacó más basura Como pueden observar Venía muy recio, sacó más basura Y ese es el agua, no sé Si les gusta este espectáculo a todos los mazatlecos Que nos encanta dejar la basura tirada A muchos de nosotros eh, nos encanta este espectáculo a lo mejor, ver basura, ver que otra gente se inunda. No nos ha importado acabar con esta bella ciudad. Eh, Observen, 
hay basura amontonada, así que hasta el medio de la calle hay basura ahorita. Eh, ahorita ya en la, donde empezamos la transmisión en vivo, miramos de que pues eh, no se podía, <risa> ya, eh, la gente estaba sacando gran cantidad de plástico, gran cantidad de gente que tala los árboles en su casa y por no pagar eh, unos 20, 30, 40 pesos, no sé cuánto cobrarán, y los deja a un lado, llueve y se los lleva, se lleva todos los árboles y quedan atrapados en las diferentes alcantarillas. Esto es Mazatlán en estos momentos, este es el puerto, esto hay que presumirlo también de seguro, es lo que nos gusta lo más seguro, lo, porque eh, no tratamos de cuidar lo, lo bello que está esta ciudad, así que vamos a movernos un poquito para acá. Les digo, vamos a estar moviendo los diferentes puntos, ahorita vamos a cortar transmisión en esta, en esta zona, vamos a cortar transmisión y eh, en un momento más eh, reiniciaremos transmisiones en otro punto de la ciudad, así que hay que estar al pendiente eh, de lo que suceda, Esto, eh, esta zona está llena de basura, es Emilio Barragán, así que déjenos sus comentarios, háganos, compartan nuestra transmisión y... O sea, háganos saber cómo está su colonia y nos movemos en este punto. Si hay algún deslave en la ciudad, pues nosotros estaremos trasladándonos en esta bella unidad que se encuentra aquí en la ciudad enfrente de mí. Así que los dejo en un momento, reiniciaremos transmisiones en reacción informativa.